இந்த வார எவிக்ஷன் ப்ராசஸ்ல யார் வர போறாங்க யார் எவிக்ட் ஆக போறாங்க இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்கார் ரேஸ்கார் நமஸ்கார் நெட் டிவி ஃபோ யூ யூவர்ஸ் அஞ்சு எலிமினேஷன்ல அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அந்த அஞ்சு பேர் யார் யார் உங்களுக்கே தெரியும் மீரா மித்துன் மதுமிதா வனிதா சரவணன் அண்ட் மோகன் வைத்தியா இவங்க ஐந்து பேர்ல ஒரு ஒருத்தரா ஃபர்ஸ்ட் பாம் வனிதா எஸ் பயங்கரமான ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி கொண்டவங்க எதனால சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேல வாரத்துல ஒரு ஒரு வாரத்துல ஒரு ஏழு நாள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஏழு நாள்ல கண்டிப்பா ஆறரை நாள் பிக் பாஸ் வீட்டுல வனிதாவை பத்தி தான் பேசிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்த ஏதாவது ஒரு சம்பவத்தை பண்ணிடுவாங்க இல்ல அவங்களுக்கும் அந்த விஷயத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லைனாலும் சம்பந்தப்படுத்திட்டு உள்ள வந்து ஒரு பிரச்சனைய பெருசா பூதாகரமா வெளியே வெடி வெடிக்க விட்டுருவாங்க நேற்றும் பார்த்துருப்பீங்க தர்ஷனுக்கும் அவங்களுக்கும் பயங்கரமான ஒரு கிளாஸ் தர்ஷன் பேசின பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருந்த மாதிரி தோணுச்சு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து தெளிவாக சொல்றாரு வனிதா என்ன சொல்றாங்கன்னா யாருடைய பிரச்சனையிலும் யாரும் மூக்க ஒன்று அழைக்காதீங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா வனிதா தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் பண்றாங்க அதே மாதிரி பெரியவங்களை எதிர்த்து பேசாதீங்கன்னு சொல்றாங்க வனிதா ஆனா இவங்க தான் பெரியவங்களை எதிர்த்தே பேசுறாங்க இந்த மாதிரியான காரியங்களாம் இவங்க பண்ணிட்டு மற்றவங்கள அமைதியா இருங்க வாய முடிவிட்டு போங்கன்னு சொல்றதுல கொஞ்சம் கூட தப்பு கிடையாது அப்படின்றாங்க அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருந்தாலும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வனிதா சொன்னாங்க தமிழ் பொண்ணுன்னு சொல்லிட்டு மதுமிதா சொன்னது உண்மையிலே ரொம்ப தப்புன்னு நேத்து பாத்தீங்கன்னா இது தமிழ்நாடு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க அதுவும் தப்பு தான் சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு வார்த்தையும் விட்டாங்க நீ ஒரு ஆம்பளையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொம்பளைய வந்து டீகிரேட் பண்ணக்கூடாது நீ வந்து இங்க வந்து ஆண் ஆதிக்கத்தை காட்டுற நீங்க வந்து கத்துற அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுவும் கொஞ்சம் தப்பா தவறாலாம் தோணுச்சு அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாத்தி இருந்திருக்கலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசி இருக்கலாம் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இவங்களுக்குன்னு வரும்போது இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணி இவங்களா ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதனால வனிதா மேல மக்கள் எல்லாருமே கடும் கோபத்துல இருக்காங்க வெளியில எல்லாம் வந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கொல வெறியில தெரியுங்களா அந்த மாதிரி கொல வெறியில பாத்துட்டு இருக்காங்க வனிதா ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு கோபமே முழுக முழுக தர்ஷன் மேல பயங்கரமான ஒரு லவ்வா மாறிடுச்சு எப்ப தர்ஷனை வந்து பாத்திமா அம்மா எப்பா நீ வாய திறந்து கண்டிப்பா பேசி ஆகணப்பா அப்பதான் நீ வீட்டுல இருக்க முடியும்னு சொன்னாங்களோ அண்ணில இருந்து பயங்கரமான ஒரு வாய திறந்து பேசி 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 மாஸ் காட்டிட்டு இருக்காரு அதுவும் நேத்து காட்டின மாஸ் வேற லெவல் சேரன் சார் மட்டும் நடுவில் இன்டர்ஃபையர் ஆகாம இருந்தா சூப்பரா போயிருக்கும் இதுல நடுவில் வனிதா ஒரு காமெடி பண்ணாங்க என்னன்னா பிக் பாஸ் கிட்ட சொல்லும் போது சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பிக் பாஸ் வந்து பேசினாதான் நான் வந்து இந்த மைக்க போடும் அப்படி அப்படின்னு நைஸா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க வீட்டில் எல்லாருமே வந்து தர்ஷனம் சப்போர்ட் பண்றாங்க அவர் பக்கத்துல தான் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த மைக் அப்படியே யாருக்கும் தெரியாம அழகாக அப்படி அந்த கையில மைக் எடுத்துட்டு அழகாக அப்படி தோல் மேல மாடி புகுந்து <laughs> அதில் குழ 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 குழம் குழாய்கிட்டாரு அதனால மறுபடியும் வனிதாவோட ஆதிக்கம் தொடரும் இது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான கண்டென்ட்டு நிறைய சண்டைகள் பிரச்சனைகள்லாம் வர்றது காரணம் முக்கிய காரணமாக இருக்குது வனிதா தான் அதனால அவங்கள வீட்டிலேருந்து எவிக்ட் ஆக்க மாட்டாங்க அதனால அவங்க கிடையாது அடுத்தபடியாக மதுமிதா மதுமிதா ஏற்கனவே போன வாரம் நிறைய பிரச்சனைகள் பண்ணாலும் இந்த வாரம் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாமல் அவங்க உண்டு அவங்க வேலை உண்டு இருந்தாலும் ஒரு சில நேரத்தில் அவங்க வாய் தவறி வாயை விட்டுடுறாங்க அப்போ என்ன ஆயிடுது அவங்க ஒரு பிரச்சனை நடக்குது என்ன இந்த பொண்ணு திமுரா பெஸ்ட் அதே மாதிரி யார் எந்த ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் முக்கியமாக கவின் கேட்டால் ரொம்பவே கொஞ்சம் ஆட்டிடியூட் காட்டுறாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இப்ப மதுமிதா மேல ஒரு பேடான நெகட்டிவ் தாட்ஸ் கொண்டு வர ஒரு விஷயமா இருக்கு அதை போகக்கூடிய நாட்கள் அவங்க குறைச்சிக்கிட்டாங்கன்னா முன்னாடி எப்படி ஒரு நல்ல பேரோடு இருந்தாங்களோ அதை உங்க காப்பாத்திப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கவின் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டியை வந்து அவங்களை விசாரணை பண்ணாரு அந்த ரெண்டு மூணு வாட்டியுமே வந்து இவங்க ஃபண்ணுக்காக திமுரா நடந்துகிட்டாலும் அது பாக்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா வேலைட்டுமே தான் இவங்க பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி தாட்ஸை நமக்குள்ள கொண்டு வருது அதனால மதுமிதா வரக்கூடிய நாட்கள் இதை குறைச்சிக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் அவங்க பிக் பாஸ் சீட்டுக்குள்ள நிலைச்சி நிற்பாங்க ஆனால் அவங்கள உள்ள அனுப்புறது காரணமே வந்து பயங்கரமாக ஃபன் பண்ணுவாங்கன்னு ஆனால் அவங்களும் கான்ட்ரவர்சியாக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல அதனால் பிக் பாஸ் வீட்லேருந்து அவங்க போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடையாது அடுத்தபடியாக மீரா மிதுன் வீட்டில் வந்து ஃபுல் 
ஃபுல்லாக குழப்பத்தை உண்டு பண்ணினே இருக்குது இந்த பச்சை வந்து இந்த தர்ஷன் எப்போ சொன்னாரோ அது கரெக்டான ஒரு பேராக இருக்குது மாற்றி மாற்றி இவங்க கிட்டேருந்து ஒரு விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணி அவங்க கிட்டே சொல்கிறது அவங்க கிட்டேருந்து ஒரு விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணி இவங்க கிட்டே சொல்கிறதுன்னு அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஒரு ஒருத்தர்கிட்டும் ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க முக்கியமாக அந்த வீட்டில் இருக்க எல்லார விஷயமே இவங்க கேம் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்க நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே வீராமித்தனை வச்சு கேம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கே தெரியல அப்படின்றது தான் உண்மையான விஷயம் ஏன்னா வந்து அவங்க சொல்லும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ல நான் வந்து எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்க தான் விரும்புறேன் அவங்க மேல யாராவது பொசசிவா இருந்தா நான் வந்து வெளியில போயிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்றாங்க ஆனா கொஞ்சம் கூட அதெல்லாம் வந்து நம்ம இதெல்லாம் உண்மையாப்பா அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க தோணுது இன்னொரு பக்கம் என்னன்னா ஒருத்தர்கிட்ட சண்டை போட்டோம்னா அவங்க கிட்ட பேசி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிறது கண்டிப்பாக ஒன்று இல்லை ரெண்டு வாரம் ஆகும் ஒரே நாளில் வந்து டக்குன்னு மாறி மச்சி மாமா ஏ நீ இல்லாமல் நான் சாப்பிட மாட்டேன் நீ ஊட்டி விட்டால் நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி அரேஞ்சிலலாம் அவங்களுடைய அந்த பில்டப்ஸ் அந்த ஆட்டிடியூட்லாம் இருக்குது அது சுத்தமாக பிடிக்கல அந்த ஆட்டிடியூட்லேயே தெரிஞ்சிச்சு மீரா மித்துன்றவங்க முழுக்க முழுக்க பொய்யா நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கட்டு அதனால் பிக்பாஸ் சீட்டில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு இவங்களாம் இருக்கிறதுனால அதனால் இவங்களும் இந்த வார எவிக்ஷன்லேருந்து தப்பித்து விட்டார்கள் இப்போ இன்னும் ரெண்டு பேர் யார் இருக்காங்க ரெண்டுமே மேல் கண்டஸ்டன் தான் ஒன்று சரவணன் சார் இன்னொன்று ஒருத்தர் மோகன் வைத்தார்கள் சரவணன் சார் நடுவில் கொஞ்சம் எந்த ஒருமான கண்டென்டும் கொடுக்காம கடைசி கட்டமாக அந்த ஒரு பிரச்சனை நடந்தது தெரியுங்களா இந்த மாதிரி திருடர்கள் டாஸ்க் வந்ததுல அப்போ வந்து என்னடா கொஞ்சம் கூட அவனுமே என்ன பார்க்க மாட்டேங்க யாராவது ஒருத்தர் சித்தப்பா இந்த கேமில் இல்லைன்னு யாராவது ஒருத்தராக சொல்லிங்களாடா ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொன்னீங்களாடான் அப்படி பயங்கர எமோஷன்லாம் கத்தி பேச ஆரம்பிச்சு வரக்கூடிய நாட்களை எல்லாத்துலேயும் வந்து கவுண்டர்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு மோகன் வைத்தியா சார் வந்து நேற்று அன்சீனில் பார்த்தேன் அதில் என்ன நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா உப்பு அப்படி அதிகமாக போட்டிருக்காரு அது சாண்டி கேட்டிருக்காரு என்னென்னா உப்பு இவ்வளோ போகிறீங்களேன்னு அதுக்கு அங்கேருந்து சரவணன் சார் கவுண்டர் கொடுத்துருக்காரு அவர் கொஞ்சம் சொரணம் அதிகமாக வேணும் இல்லையா அதெல்லாம் போட்டிருக்காரு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு அதனால் இவர் மேலேயும் மக்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் படம் ஆரம்பிச்சிச்சு இவரும் நல்ல கவுண்டரு கரெக்டாக எல்லாத்தையும் எதிர்த்து எதிர்த்து பேசுகிறாரு முக்கியமாக நேற்று மதுமிதா கூட வாட்டி வதச்சு நின்றார் ஒழுங்காக சமையல்லாம் கற்றுணும் புஷன் போய் சமையல் செய்கிற வழியப்பார் சும்மா இந்த பிக்பாஸ் உலகம்னு இருக்காத அந்த மாதிரி கலாச்சிட்டு இருந்தார் அதனால் அவர் மேலேயும் ஒரு பெரிய கண்ணோட்டம் இருந்து லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் நான் மாதிரி இருந்தாலும் மோகன் வைத்தியா அவர்கள் பாவம் அவர் அவருக்கு என்னென்னா அந்த வீட்டில் வந்து அவர் தலைவர் பதவியில் இருக்கணும் அவர் யாரும் நாமினேஷன் பண்ணக்கூடாது முக்கியமாக வனிதாக்கு கீழே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இந்த மூணு எண்ணம் தான் அவர்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா வனிதா கீழே இருந்தால் தான் அவர்கிட்ட யாரும் பிரச்சனை பண்ண மாட்டாங்கன்னு அவர் திங்க் பண்ணின்னு இருக்காரு ஆனால் வாலண்டரியாக நம்ம சாண்டி ப்ரோ இருக்கா தெரியுங்களா வந்து உக்கார வச்சு வச்சு செய்கிறா போல சாண்டி ப்ரோ செய்ய ஆரம்பிச்சோன்னா அடுத்தடுத்து எல்லாருமே வந்துடுறாங்க தர்ஷன் வராங்க முகின்ரா வராரு கவின் வராரு இவங்க மூணு பேர் இவங்க நாலு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து செய்கிறதுனால அவரோட மனம் பயிரமாக புண்பட்டாலும் பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு எப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக தான் இருக்குது என்ன இருந்தாலும் கொஞ்சம் வயசில் பெரியவர் கொஞ்சம் கம்மியாக கலாய்களாக இருந்தால் நானும் நினைக்கிறேன் சாண்டி ப்ரோ வரக்கூடிய நாட்கள் அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க ரொம்ப பாவம் அந்த மனுஷன் பயங்கரமான கவுண்டர்ஸ் அப்படியே ஒரு ஒரு சில நேரத்தில் நொந்து போய் சாமாலாம் விடுவாங்க தெரியுங்களா அந்த ரேஞ்சுக்கெலாம் போயிடுறாரு நான் என் வாயை திறக்கக்கூடாதுன்னு இருக்கேன் என் வாயை திறக்க வைக்காதீங்க அப்படின்றாரு அப்போலாம் பார்க்கும்போது ஐயோ மனுஷன் ஏதோ பெருசாக சாமி விட்டுருவா போல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயமே வந்துடுது நேற்று கூட பார்த்துருப்பீங்க பாவம் அந்த தலைவர் பதவிக்காக வயசாகி ஓட முடியல அவரால் அப்படியே விடாத அந்த முயற்சியோடு உன்னால் 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 வாடான்னு சொல்லிட்டு ஓடி வராரு முடியவே இல்லை மூச்சு வாங்கி திணறி இழுக்கிறாரு அப்படியும் முடியலன்னு சொல்லிட்டு உக்காந்துட்டேம்மா எனக்கு இந்த டாஸ்க்கே வேணாமா வேணாமா விட்டாருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாரு அந்த மாதிரி அவருக்கு என்னென்னா அந்த வீட்டில் இருக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்றது தான் அவரோட மோட்டிவில் இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிகிட்டே இருக்காரு இந்த வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு அவர் காரணம் இருக்குது காரணம் இருக்குதுன்னு ஆனால் என்ன காரணம் அப்படின்றத சொல்ல மாட்டாரு அவருக்கு ஒரு ஃபேம் கிடைக்கணும் அவருக்கு நிறைய காசு கிடைக்கணும் ஏன்னா அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் நிறைய காசு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே அந்த அக்ரிமெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரியான அமௌண்ட்டும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் மோகன் வித்யா சார் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல அவர் அதனால் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன்லேயே இருக்காரு வீட்டுக்குள்ளே நம்ம இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே நம்ம இருக்கணும்ன்றத இதே தான் எல்லா நாளையும் சொல்லிகிட்டே வராரு என்ன இருந்தாலும்
எவிக்டேட்டர் அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாமினேஷன் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டாரு அதனால் எவிக்டேட் ஒரு பயம் இருக்கார் எல்லா எல்லா இருக்கிட்டையும் பணிவாக பணிஞ்சே போவார் அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி தான் இருந்தார் ஏன்னா சாண்டி ப்ரோ அந்த மாதிரி கலாச்சாரம் அப்போ கூட ஒரு அவ்வளோ ஹைப் ஆகாமல் சைலண்ட்டாக இருந்தது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரு எவிக்டாயிட போறாருன்ற ஒரு பயத்துல தான் அப்படி இருந்தாரு அதே மாதிரி அவர் மனசு என்ன நினைக்கும் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க தெரியுமா எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு வாங்க அந்த மாதிரி அவர் மனசுல அவர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாருன்னா இந்த வாரம் நாம் தான் எவிக்ட் ஆக போறோம் எவிக்ட் ஆக போறோம் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தார் போல அதே மாதிரி இந்த வாரம் மோகன் வைத்தியா அவர்கள் தான் எவிக்ட் ஆகிறாருன்றது தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் என்னுடைய ப்ரெடிக்ஷனை சொல்லிட்டேன் மோகன் வைத்தியா சார் தான் கண்டிப்பாக எவிக்ட் ஆக போகிறான்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரெடிக்ஷனில் இருப்பீங்களே இவங்க எவிக்ட் ஆனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் யாரை திங்க் பண்ணுறீங்களோ அவங்கள கீழே இருக்க காமன் பாக்ஸை கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஓட் பண்ணி இவங்க தான் எவிக்ட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்களா அதுக்காகவே நம்ம நெட்டி ஃபாரியில் சூப்பராக ஒரு லிங்க் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் யார் எவிக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்கள நீங்கள் ஓட் பண்ணலாம் அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் காம் பாக்ஸ் கொடுத்திருக்கேன் போய் கிளிக் பண்ணுங்க ஓட் பண்ணுங்க அவங்கள வீட்டில் இருந்து துரத்தி அடிங்க